ഹലോ ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് നമ്മളിന്ന് ഇൻഡിജ് നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻസിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ടേബിൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം ടേബിൾസിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഹൺഡ്രഡ്സ് ടെൻസ് വൺസ് ടെൻസ് എൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് മാറുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ടെൻസ് എന്നാണ് ടെൻസ് എന്നായി ടി എൻ ടി എച്ച് എസ് ഐ ഹൺഡ്രഡ്സ് എന്നായി ഇവിടെ ഡി ആർ ഇ ഡി എസ് ആണ് ഇവിടെ ഡി ആർ ഇ ഡി ടി എച്ച് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ്സ് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാം അതായത് നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് എ നമ്പർ ഹിയർ ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ നമ്മളതിനെ പോയിന്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ സെവൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡെസിമൽ വൺ ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ സെവൻ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഇതിനെല്ലാം ഒരു പ്ലേസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ എഴുതുവാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പം എന്താണ് പറയുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ അല്ലേ വൺസ് പ്ലേസ് ആണ് ത്രീ ടെൻസ് പ്ലേസ് ആണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ്സ് പ്ലേസ് ആണ് എന്ത് ടു അപ്പൊ സിമിലർലി നമ്മൾ ഡെസിമൽസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് ഒന്ന് നോക്കിയോ ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ സെവൻ എന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് നിങ്ങൾ ഈ ത്രീ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ത്രീ ത്രീ ഈ ത്രീ എന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എൻഡ് തുടങ്ങി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ടു ടു തുടങ്ങി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ടു ലെഫ്റ്റ് എൻഡിൽ കാണുന്ന ടു ടു എന്താ ഹൺഡ്രഡ്സ് പ്ലേസ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഫൈവ് എന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് എന്താണ് ടെൻസ് പ്ലേസ് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ടെൻസിന്റെ താഴെ അല്ലേ ഫൈവ് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ്സിന്റെ താഴെ ടു ആണ് ടെൻസിന്റെ താഴെ ഫൈവ് ആണ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വൺസ് പ്ലേസ് ഇനി നമുക്ക് വന്നേക്കുന്ന ഒരു ഡെസിമൽ ആണ് കേട്ടോ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് പോയിന്റ് ശേഷം വന്നേക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഏതാ വൺ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടെൻസ് ടെൻസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ അടുത്ത് ഫോർ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന നേരത്ത് വീണ്ടും എന്താ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഹൺഡ്രഡ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ്സ് ആണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തൗസൻഡ്സ് തൗസൻഡ്സ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ഡിജിറ്റ്സ് എല്ലാം ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക താഴെ താഴെ നമ്മൾ കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതെ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും വേണേൽ പറയാം സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ്സ് ആണ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻസ് ആണ് നയൻ എന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് എത്രയാണ് വൺസ് ആണ് പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അടുത്ത ഏതാ ത്രീ ത്രീ ടെൻസ് ആണ് ടു എന്ന് ഹൺഡ്രഡ്സ് ആണ് തൗസൻഡ്സ് ആണ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കൊരു ഇവിടെ ഇതും കൂടെ നോക്കാം നിങ്ങൾ ഫോർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ നയൻ ടു ഫോർ എന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഹൺഡ്രഡ്സിൽ ഇല്ലല്ലോ പ്ലേസ് ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ടെൻസിൽ ഏതാ ഉള്ള ഫോർ വൺസിൽ എത്ര ഉള്ള ത്രീ ടെൻസിൽ വീണ്ടും എത്ര ഉള്ള ടെൻസ് എത്രയാ വൺ ഹൺഡ്രഡ്സിൽ എത്ര നയൻ തൗസൻഡ്സിൽ എത്ര ടു അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് നമുക്കിതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓരോ ഒരു ഡെസിമൽ തരുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഏതാണ് ടെൻസ് ഏതാണ് അങ്ങനെ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് എന്തിനാ ഇവിടെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഡെസിമലുകൾ തരുവാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഏതാണ് ഗ്രേറ്റർ കണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വണ്ണിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിന്റ് ഫൈവും പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവും ഓക്കെ അതെങ്ങനെ വായിക്കുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഒന്നും സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ഒന്നും കണ്ടോ അപ്പൊ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏതാ വലുതെന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ടെൻസ് പ്ലേസ് കമ്പയർ ചെയ്യണം ടെൻസ് പ്ലേസ് ഉണ്ടോ ഇത് നോക്കിയോ ടെൻസ് പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഏതാ ഇതാണ് ടെൻസ് പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഉണ്ടോ ടെൻസ് പ്ലേസ് കമ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോ ടെൻസ് പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ പോയിന്റ് ഫൈവിന്റെ ടെൻസ് പ്ലേസ് ഏതാ ഉണ്ടോ ഇതല്ലേ ഫൈവ് അല്ലേ
ഉണ്ടോ അടുത്ത ടെൻസ് പ്ലേസിൽ ആരോ ഉള്ളത് ടെൻസ് പ്ലേസ് പറഞ്ഞ ഇതല്ലേ ഉണ്ടോ അവിടെ ആരോ ഉള്ളത് സീറോ ആരാ വലുത് സീറോ ആണോ ഫൈവ് ആണോ വലുത് ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സൈൻ എങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കണം വലുതിന് നേരെ ഈ വാ തുറന്നിരിക്കുന്ന പോലുള്ള ഇത് അവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കണം ആരാണോ വലുത് അങ്ങോട്ട് ഈ വാ വൺ കണ്ട ഇവിടെ വാ പോലെ അല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് ഈ വാ വലുതായിട്ടിരിക്കുന്ന എങ്ങോട്ടാണോ അത് വലിയതിന് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കണം അപ്പൊ ഫൈവ് അല്ലേ വലുത് അപ്പൊ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തത് പോയിന്റ് ഫൈവും പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവും അല്ലേ അപ്പൊ ഫൈവ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പോയിന്റ് ഫൈവ് ഉണ്ടോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ദേർ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുതാം കേട്ടോ ദേർ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എത്രയാണ് പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ക്ലിയർ ആണോ കുട്ടികളെ ഐഡിയ ക്ലിയർ ആണോ നമുക്ക് ഇനിയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ കൂടെ ഐഡിയ കിട്ടും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ചെയ്താ കേട്ടോ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത് നോക്കാം വീണ്ടും ഏതാണ് പോയിന്റ് സെവൻ ആണോ പോയിന്റ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ ആണോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണോ വലുതെന്നാണ് അവർ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വി ഹാവ് ടു കമ്പയർ അല്ലെ കമ്പയറിംഗ് ഇവിടെ നമുക്ക് ടെൻസ് പ്ലേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കമ്പയറിംഗ് ഡിജിറ്റ്സ് ഡിജിറ്റ്സ് അറ്റ് എവിടെയാ ടെൻസ് പ്ലേസ് കമ്പയറിംഗ് ഡിജിറ്റ്സ് അറ്റ് ടെൻസ് പ്ലേസ് ആരാ ഉള്ളത് സെവൻ പോയിന്റ് സെവന്റെ പോയിന്റ് സെവൻ എന്നാ വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ അതിന്റെ ടെൻസ് പ്ലേസിലുള്ള ആരാ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവിന്റെ ടെൻസ് പ്ലേസിലുള്ള ആരാ ഫൈവ് ആരാ വലുത് സെവൻ അല്ലേ വലുത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്ത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ദേർ ഫോർ ദേർ ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എത്രയാണ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഐഡിയ ഓക്കെ നിങ്ങളത് വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളത് എഴുതാനുള്ളവർ എഴുതണം കേട്ടോ നോട്ട് എഴുതി എടുക്കണേ ഓക്കെ ഞാൻ ഈ തരുന്നത് തന്നെ നിങ്ങൾ നോട്ടിലോട്ട് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ ഞാൻ വേറെ നോട്ട് തരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടാതെ തന്നെ നിങ്ങളിത് വേണമെന്ന് ഇത് തന്നെ എഴുതിയാലും മതി സെയിം തന്നെ ഞാൻ നോട്ടിൽ തരുന്നത് ശരി അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ രണ്ടെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ രണ്ടെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാ സെവൻ ആണോ വലുത് അതോ പോയിന്റ് സെവൻ ആണോ വലുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് വൺസ് പ്ലേസ് കമ്പയർ ചെയ്യാം വൺസ് പ്ലേസ് ഇവിടെ ഇതല്ലല്ലോ വൺസ് പ്ലേസ് കമ്പയർ ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ കേസിലൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാ വൺസ് പ്ലേസ് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ എന്തുകൊണ്ടാന്ന് അറിയോ അവിടെ വൺസ് പ്ലേസ് രണ്ടും സീറോ ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടത്തില്ല കാര്യം രണ്ടും സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ടെൻസ് പ്ലേസിലോട്ട് പോയത് കേട്ടോ നേരത്തെ അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലും വൺസ് പ്ലേസിൽ ആരായിരുന്നു സീറോ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്യാഞ്ഞത് കമ്പയർ ചെയ്യാഞ്ഞത് പക്ഷെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അങ്ങനെയല്ല സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന നേരത്ത് വൺസ് പ്ലേസിലാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വൺസ് പ്ലേസ് എടുത്ത് കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളെ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തോളാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ വൺസ് പ്ലേസ് കമ്പയർ ചെയ്തേ സെവൻ അല്ലെ ഇതിന്റെ വൺസ് പ്ലേസിൽ ആരാ ഉള്ളേ ഇതല്ലേ വൺസ് പ്ലേസ് സീറോ ആരാ വലുത് സെവൻ ആണോ വലുത് സീറോ ആണോ വലുത് സെവൻ അല്ലേ വലുത് കണ്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം കമ്പയറിംഗ് ഇവിടെ കമ്പയറിംഗ് ഇങ്ങനെ എഴുതണം നേരത്തെ എഴുതി പോലെ നിങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ട് എഴുതണേ എനിക്കിവിടെ സ്പേസ് ഇച്ചിരി കൺസ്ട്രൈൻ ഉള്ളതാണേ കമ്പയറിംഗ് ഡിജിറ്റ്സ് അങ്ങനെ എഴുതണം കേട്ടോ കമ്പയറിംഗ് ഡിജിറ്റ്സ് അറ്റ് വൺ സ്പേസ് എന്താണ് സെവൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്താണ് സീറോ ദേർ ഫോർ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം സെവൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എത്രയാം പോയിന്റ് സെവൻ ഐഡിയ ക്ലിയർ ആണോ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ശരി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെയിം സ്റ്റെപ്പുകൾ നമ്മൾ എഴുതണം കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ
are same since digits at ones place are same namukku endu parayan therefore comparing nerthe parna thane comparing uh, digits at tens place digits at tens place okay appo endu varum comparing digits at tens place aarakku varum nokku first ezhudiyekuna number inde tens place la ara 3 rendam ezhudiyekuna tens place la ara 4 aara valudu four alle valudu no aadi ezhudiyekuna tens place la ara ulla 3 rendam ezhudiyekuna tens place la ara ulla 4 appo aara valudu four alle valudu appo namak endu conclude cheyam therefore we can write that 1.37 is less and 1.49 is greater okay pidi kittiyallo idea kittiyallo sir okay next question question number 5 question number 5 eda 2.03 or 2.30 നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതി അതേ കാര്യം തന്നെ എനിക്കും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എന്താണ് നിങ്ങൾ അത് എഴുതിക്കോളാം കേട്ടോ എന്താണ് സിൻസ് ദ ഡിജിറ്റ് സെറ്റ് വൺസ് പ്ലേസ് ആർ സെയിം സിൻസ് ദ ഡിജിറ്റ് സെറ്റ് വൺസ് പ്ലേസ് ആർ സെയിം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതണം എന്താണ് സിൻസ് ദ ഡിജിറ്റ് സെറ്റ് വൺസ് പ്ലേസ് ആർ സെയിം ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് അതിന് താഴെ എഴുതണം കമ്പയറിംഗ് ദ ഡിജിറ്റ് സെറ്റ് ടെൻസ് പ്ലേസ് കമ്പയറിംഗ് ദ ഡിജിറ്റ് സെറ്റ് ടെൻസ് പ്ലേസ് ടെൻസ് പ്ലേസില ഡിജിറ്റുകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം കമ്പയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ ടെൻസ് പ്ലേസിലെ ഡിജിറ്റ്സ് ആരൊക്കെയാ ഇവിടെ ആരാ ടെൻസ് പ്ലേസില് സീറോ ഇവിടെ ടെൻസ് പ്ലേസിൽ ആരാ ഉള്ളത് ത്രീ കേട്ടോ ആരാ വലുത് ത്രീ അല്ലെ വലുത് ടെൻസ് പ്ലേസിലെ ഡിജിറ്റ്സ് കമ്പയർ ചെയ്യും ഇവിടെ ടെൻസ് പ്ലേസിൽ ആരാ സീറോ ഇവിടെ ടെൻസ് പ്ലേസിൽ ആരാ ത്രീ അപ്പോ ത്രീ അല്ലെ ഗ്രേറ്റർ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ടു പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ ഈസ് ലെസ് and 2.30 is greater idana answer kedo baaki edaana ningal edana kedo njan nerthe paranjille nammal nerthe aa follow cheyidha adhe steps thane eduthuga okay next question next question namukla eda sixth question sixth question endha paranjekane sixth question endha paranjekane 0.8 aano valudhu adho 0.88 ആണോ വലുത് എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് സീറോ ഉണ്ട് അല്ലേ സീറോ സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണോ സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ആണോ വലുത് അപ്പൊ രണ്ടിന്റെയും വൺസ് പ്ലേസ് സെയിം ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നൗ വൺസ് പ്ലേസ് സെയിം ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ടെൻസ് പ്ലേസ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി നൗ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ടെൻസ് പ്ലേസിൽ ആരാ നോക്കി ഇവിടെ ടെൻസ് പ്ലേസിൽ ആരാ ഇവിടെ ടെൻസ് പ്ലേസ് സെയിം ആ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം നൗ ഡിജിറ്റ്സ് at tens place tens place endana are same okay endana nokkum ones place il ulla digits arakya zero in zero yana kanda randum zero ya appo pinne nammal ones place il nammal same anengil nammal adutha engottu povum tens place il ottu tens place il ulla digits same aagare randu eight thane അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്തതിലോട്ട് പോകണം അപ്പൊ അടുത്തതിലോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഓർത്തോളം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഈ സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സീറോ എന്ന് എഴുതാം കാര്യം ഇപ്പുറത്ത് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇവിടെ എത്ര തന്നേക്കുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് എങ്ങനെ എഴുതുന്നതെന്നറിയാമോ ഇവിടെ സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ആയിരുന്നു കാര്യം ഇവിടെ ഒരു ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അവിടെ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇപ്പൊ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്നൊക്കെ തരുവാന്ന് ചെയ്യിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും സീറോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇത് നമ്പർ വാല്യൂ ഡെസിൻ ചേഞ്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഡെസിൻ മേക്ക് എനി ചേഞ്ച് കേട്ടോ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പോയിന്റ് ഇപ്പുറത്തോട്ടും പോയിന്റ് ഇപ്പുറത്തോട്ടും ഒക്കെ ഈ ഡിജിറ്റിന് ശേഷം ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സീറോസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു അപ്പോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഹൺഡ്രഡ് പ്ലേസ് കമ്പയർ ചെയ്യാം ഹൺഡ്രഡ് പ്ലേസിൽ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റിന്റെ അവിടെ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലേസിന്റെ അവിടെ ആരാ സീറോ സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റിന്റെ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലേസിന്റെ അവിടെ ആരാ എയ്റ്റ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എ
നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം കമ്പയറിംഗ് ദയർ ഫോർ കമ്പയറിംഗ് കമ്പയറിംഗ് ദ ഡിജിറ്റ്സ് കമ്പയറിംഗ് ദ ഡിജിറ്റ്സ് അറ്റെവിടെയാ ഹൺഡ്രഡ്സ് പ്ലീസ് Comparing the digit set, everyone in hundreds, please. We have, we have, comparing the digit set, hundreds, please, we have, and now, are a zero in eight value. Are a value, zero and a value, eight and a value. Eight and a value. Up and now, can they do them? Therefore, can they do them? Now, can they do them? Zero, zero, the eight and a value. Up a point eight, less sum, point eight, eight, greater. ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഐഡിയ ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ ചുമ്മാ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം എത്രയാണ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണോ വലുത് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ആണോ വലുത് ഇവിടെ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ആണോ വലുത് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടോ വൺ സ്പ്ലേസ് നോക്കുക രണ്ടിൻ്റെ സീറോ ആയ അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടെൻ സ്പ്ലേസിലോട്ട് പോകണം കണ്ടോ രണ്ട് പറഞ്ഞ ടെൻ സ്പ്ലേസിൽ ആര് തന്നെയാ ഫൈവ് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇനി ഹൺഡ്രഡ് സ്പ്ലേസ് എടുക്കണം അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് സ്പ്ലേസ് ഇതിനുണ്ട് ഇതിന് ഹൺഡ്രഡ് സ്പ്ലേസ് ഇല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ സീറോ ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കണം കേട്ടോ ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഹൺഡ്രഡ് സ്പ്ലേസ് നോക്കുമ്പോൾ ആരാ വരുന്നേ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് സ്പ്ലേസിൽ ആരാ സീറോ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് സ്പ്ലേസിൽ ആരാ എയ്റ്റ് ആരാ വലുത് എയ്റ്റ് അപ്പം ഇത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് താഴെ എഴുതാം എത്ര വരും സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ഞാൻ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ ഇസ് ലെസ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഐഡിയ സിമ്പിൾ അല്ലേ സിമ്പിൾ ഐഡിയസ് ആണ് ഒന്നുമില്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് 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 പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ഞാൻ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരാം നിങ്ങളപ്പോൾ അതെല്ലാം ചെയ്ത് ചെയ്ത് പഠിക്കാം ഓക്കെ ദേ അടുത്ത് നമുക്ക് റിയൽ ലൈഫിൽ ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫിലോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങാൻ നേരം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇവര് പൈസ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എക്സ്പ്രസ് ആസ് റുപ്പി നമ്മളിതിനെ റുപ്പീസിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം ഡെസിമൽസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഈ പൈസ പൈസ ആയിട്ടൊക്കെ തന്നതിനെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം റുപ്പീസിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം ഡെസിമൽ ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ നോക്കും മക്കളെ ഇതിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയോ സിമ്പിൾ കാര്യമാണ് നൂറ് പൈസ നൂറ് പൈസ ഉണ്ടോ നൂറ് പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റുപ്പിയെ വൺ റുപ്പി ദേ റുപ്പിയുടെ സിമ്പിൾ ആണ് കേട്ടത് ദേവമാഗിരി ലിപിയിലാണ് കേട്ടോ റുപ്പി ഇതാണ് റുപ്പിയുടെ സിമ്പിൾ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ വരാം അതാണ് റുപ്പി അപ്പൊ നൂറ് പൈസയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റുപ്പി ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആയിരിക്കും വൺ പൈസ വൺ പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഒരു വൺ കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ കൊണ്ട് കുണിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ പൈസ എത്രയാന്ന് കിട്ടും എത്രയാ എത്രയാ അതെ ഇതിനെ ഇതിന് താഴെ വൺ ആണെന്ന് അറിയാമല്ലോ വൺ റുപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ വൺ ആണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അപ്പം ഇതിനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തേക്കണം താഴത്തോട്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേക്കണം അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും വൺ ബൈ സൈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പേ കേട്ടോ സാറ് പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അങ്ങോട്ട് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം എന്താണ് ഒരു പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര റുപ്പേയാ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പേ അത് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം ഒരു പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര റുപ്പയാണ് ഒരു പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര റുപ്പയാണ് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഓക്കെ വൺ പൈസ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പേ നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം ഹൺഡ്രഡ് പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റുപ്പയാ അപ്പം വൺ പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ ചോദ്യം എന്താ സെവൻ പൈസേനെ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റണം റുപ്പീസ് ആക്കി മാറ്റണം ഓക്കെ നോക്കിക്കോ ഒരു പൈസ എത്ര റുപ്പയാ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പോണേ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാ
സെവൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ താഴെ എത്ര പൂജ്യം ഉണ്ട് രണ്ട് പൂജ്യം ഉണ്ട് അല്ലെ രണ്ട് പൂജ്യം ഇല്ലേ രണ്ട് സീറോസ് ഇല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു പോയിന്റ് ഇടണം ഉണ്ടോ എന്നിട്ട് പോയിന്റ് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കോ സീറോ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതണം അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഇടുന്നതെന്ന് അറിയോ നമുക്ക് ഇവിടെ എത്ര സീറോസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണം രണ്ട് സീറോസ് അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ പോയിന്റ് ശേഷം എത്ര ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ടാകണം രണ്ട് ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ടാകണം ഓക്കെ ഞാൻ വേണേൽ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ തരാം നിങ്ങൾക്ക് സെവൻ ബൈ തൗസൻഡ് ഓക്കെ എങ്ങനെ എഴുതാം പോയിന്റ് ഇടുക അതിനുശേഷം എത്ര എത്ര ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ടാകണം പോയിന് ശേഷം കണ്ടോ എത്ര സീറോസ് ഉണ്ടോ നോക്കിയാൽ എത്ര സീറോസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് സീറോസ് അപ്പൊ എന്ത് വരും പോയിന്റ് സീറോ കണ്ടോ സീറോ സീറോ സെവൻ ഉണ്ടോ പോയിന് ശേഷം മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് വന്നില്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഒരെണ്ണം നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നേക്കുന്ന ഡിജിറ്റ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കണം അതിനുശേഷം പിന്നെ എത്ര എണ്ണം കണ്ടാൽ വേണം അവിടെ രണ്ട് സീറോസ് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഞാൻ വേറെ ഒരെണ്ണം കൂടെ ചെയ്തു തരാം സെവൻ ബൈ ടെൻ എന്ത് വരും സെവൻ ബൈ ടെൻ എത്ര വരും സെവൻ ബൈ ടെൻ പോയിന് ശേഷം എത്ര ഡിജിറ്റ്സ് വന്നാൽ ഒറ്റ ഡിജിറ്റ് മതി അപ്പൊ സീറോ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടോ അവിടെ സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഇല്ലല്ലോ ഉണ്ടോ ഒന്നാ ഉണ്ടോ ഇനി വേറൊന്നും ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം എയ്റ്റ് ബൈ എയ്റ്റ് ബൈ എത്ര സീറോസ് ഉണ്ട് നാല് സീറോസ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം പോയിന് ശേഷം എത്ര ഡിജിറ്റ്സ് വരണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലെണ്ണം അപ്പൊ എന്ത് വരും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലെണ്ണം അല്ലേ വേണ്ടത് നാലാമത്തെ നമുക്ക് ആരെ എഴുതാം എയ്റ്റിനെ എഴുതാം ആൻസർ എത്ര കിട്ടി പോയിന്റ് സീറോ 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 എയ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആണോ നോക്കാം കേട്ടോ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യം ക്ലിയർ ആണോ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ടാ ഏഴ് പൈസേനെ എന്താക്കി മാറ്റാനാ റുപ്പീസ് ആക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പം എത്ര റുപ്പീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി എത്ര റുപ്പീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി ഇതേ പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ അല്ലേ പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ അല്ലേ അപ്പൊ റുപ്പീസ് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനൊരു സിമ്പിൾ കൂടെ കൊടുക്കണ്ടേ എത്ര റുപ്പീസ് ആ പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ റുപ്പീസ് കിട്ടിയല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊന്നും ചെയ്യാം അടുത്ത ചെയ്യാം അടുത്ത ചെയ്യാം അടുത്ത നിങ്ങൾ തന്നെ താനെ ചെയ്യണേ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും നമുക്ക് എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം എന്താ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അമ്പത് പൈസയാണ് കേട്ടോ അമ്പത് പൈസ നമ്മൾ ഇതിനെ എന്താക്കി മാറ്റണം റുപ്പീസ് ആക്കി മാറ്റണം ഉണ്ടോ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പൈസ എത്ര റുപ്പിയ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ വൺ പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അല്ലേ അപ്പൊ അമ്പത് പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്തേക്കണം യു ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ടോ അപ്പോ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞേ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ഈ സീറോസ് ക്യാൻസൽ ആയി പോകത്തില്ലേ ഇതേ ഈ സീറോയും ഈ സീറോയും ക്യാൻസൽ ആയി പോകത്തില്ലേ കണ്ടു ഇവിടെ രണ്ട് സീറോസ് ക്യാൻസൽ ആയി പോകത്തില്ലേ വെട്ടിപ്പോകത്തില്ലേ പിന്നെ മിച്ചം എന്താ കിട്ടുന്നത് ഫൈവ് ബൈ ടെൻ ഉണ്ടോ ഫൈവ് ബൈ ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന നേരത്തെ എന്ത് വരും ഒരു പോയിന്റ് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിടാലോ എത്ര പോയിന്റ് വേണം പോയിന്റ് ശേഷം ഒറ്റ ഡിജിറ്റ് പോരെ അപ്പൊ എത്ര വരും പോയിന്റ് ഫൈവ് അത്രയും ഉണ്ടോ ആൻസർ കിട്ടിയാണോ ഇവിടെ ഈ സീറോസ് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും അപ്പൊ ഫൈവ് ബൈ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടും ഫൈവ് ബൈ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് ശേഷം ഒറ്റ ഡിജിറ്റ് മതി ഫൈവ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം സെവൻ സെവൻ റുപ്പീസ് സെവൻ പൈസ ഉണ്ടോ ഇതാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓൾറെഡി ഇത് റുപ്പീസിലാണ് നമ്മൾ സെവൻ പൈസേനെ മാത്രം മാറ്റിയാൽ മതി അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ മാറ്റുമെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് നമുക്കറിയാലോ സെവൻ പൈസ ഒരു പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര റുപ്പീസാ ഒരു പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അല്ലേ അപ്പൊ സെവൻ പൈസ എന്ന് പറയാൻ നേരത്തോ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു
അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടത് സെവൻ റുപ്പി സെവൻ പൈസ തന്നെയാണ് മാറ്റേണ്ടത് അപ്പം സെവൻ റുപ്പി അതുപോലെ തന്നെ എഴുതാം അത് റുപ്പീസിലാണ് ഓൾറെഡി പ്ലസ് സെവൻ പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര റുപ്പീസാ സെവൻ പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര റുപ്പീസാ പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ സെവൻ റുപ്പീസ് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി സെവൻ പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടു കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ആഡ് ചെയ്യാൻ അറിയാമല്ലോ സെവൻ പ്ലസ് പോയിന്റ് ആണേ ഇവിടെ പോയിന്റ് ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ സീറോ സീറോ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സെവൻ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉണ്ടോ ഇനി ഇവിടെ എത്രയാ പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ ആണ് ആഡ് ചെയ്യാം സെവൻ പ്ലസ് സീറോ എത്രയാ സെവൻ സീറോ പ്ലസ് സീറോ എത്രയാ സീറോ ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ സീറോ അല്ലേ സീറോ പ്ലസ് സെവൻ എത്രയാ സെവൻ രണ്ടുപേരും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ എത്ര കിട്ടും സെവൻ പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ അത്രയും റുപ്പീസ് സെവൻ പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ റുപ്പീസ് അല്ലെങ്കിൽ സെവനും സീറോ സെവനും സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സെവനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടും സെവൻ പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ റുപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ശരി നമുക്ക് ഇതുപോലെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം നോക്കും സെവൻറ്റി സെവൻ റുപ്പീസും സെവൻറ്റി സെവൻ റുപ്പീസും അതുപോലെ തന്നെ സെവൻറ്റി സെവൻ എന്താണ് പൈസ സെവൻറ്റി സെവൻ റുപ്പീസും സെവൻറ്റി സെവൻ പൈസയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് റുപ്പീസ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി കൺവേർട്ടഡ് ആണ് ഇനി നിങ്ങൾ പൈസേനെ മാത്രം മാറ്റിയാൽ മതി നോക്കൂ ഒരു പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര റുപ്പിയാ വൺ പൈസ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പി അല്ലേ അപ്പൊ സെവൻറ്റി സെവൻ പൈസ എത്ര റുപ്പീസാ നിങ്ങൾ വീഡിയോ പോസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഒരു പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പിയാ അപ്പൊ സെവൻറ്റി സെവൻ പൈസ എന്ന് പറയാൻ നേരത്തോ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി സെവൻ ഉണ്ടോ കിട്ടിയില്ലേ ഇനി നോക്കാം താഴെ എത്ര സീറോസ് ഉണ്ട് രണ്ട് സീറോസ് അപ്പൊ പോയിന് ശേഷം എത്ര ഡിജിറ്റ് വന്നാൽ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് അത് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പോയിന് ശേഷം ഡിജിറ്റ് വരാ സെവൻ രണ്ടാമത്തെ ഡിജിറ്റ് വരാ സെവൻ അപ്പൊ എത്ര വരും പോയിന്റ് സെവൻ സെവൻ പോയിന്റ് സെവൻ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടത്തില്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും സെവൻറ്റി സെവൻ പ്ലസ് സെവൻറ്റി സെവൻ പ്ലസ് സെവൻറ്റി സെവൻ പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും പോയിന്റ് സെവൻ സെവൻ കണ്ടോ സെവൻറ്റി സെവൻ പ്ലസ് സെവൻറ്റി സെവൻ പൈസ എന്ന് പറയാൻ നേരത്തെ എത്ര വരും പോയിന്റ് സെവൻ സെവൻ അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിന് ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ആൻസർ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തില്ലേ ആഡ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാം സെവൻറ്റി സെവൻ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഇവിടെ എത്രയാ പോയിന്റ് സെവൻ സെവൻ അപ്പൊ രണ്ടുപേരും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ എത്ര കിട്ടും ഉണ്ടോ ഇവിടെ സീറോ അല്ലേ ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ സീറോ സീറോ അല്ലേ സെവൻറ്റി സെവൻ പോയിന്റ് സെവൻ സെവൻ സെവൻറ്റി സെവൻ പോയിന്റ് സെവൻ സെവൻ ഇത് റുപ്പീസ് അല്ലേ ഉണ്ടോ ആൻസർ കിട്ടിയാണ്ടോ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ നിങ്ങൾ കുറെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ കിട്ടും ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ കിട്ടും കേട്ടോ ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം ഞാനൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ തരട്ടെ നിങ്ങളും തന്നെ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കാമോ അതായത് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ പൈസ എങ്ങനെ ഉണ്ട് ചെറുക്കും പൈസേനെ മാറ്റുക എത്രയാ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഒരു റുപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര റുപ്പിയാ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ അപ്പൊ ട്വന്റി സെവൻ പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ട്വന്റി സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം എത്ര ഡിജിറ്റ് എത്ര സീറോസ് ഉണ്ട് രണ്ട് സീറോസ് അപ്പൊ പോയിന് ശേഷം എത്ര ഡിജിറ്റ്സ് വരണം രണ്ട് ഡിജിറ്റ്സ് പോയിന്റ് ടു സെവൻ എന്താ ഇത്രയും റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന് ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതാം എത്ര വരും ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പ്ലസ് പോയിന്റ് ടു സെവൻ അപ്പൊ ആഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഇത് എത്രയാ പോയിന്റ് ടു സെവൻ അപ്പൊ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സെവൻ ടു ഇവിടെ സീറോ സീറോ അല്ലേ
അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കുക ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും മോർ ആൻഡ് മോർ എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോകാം അതായത് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റിൻ നമ്പർ ഫൈവ് നമുക്ക് ഫൈവ് ചെയ്തില്ലല്ലോ ഓക്കെ ഫൈവ് എത്രയാ ക്വസ്റ്റിൻ എത്രയാ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് പൈസ പൈസ ഓക്കെ അപ്പോ ടു ടു തേർട്ടി ഫൈവ് പൈസ അല്ലേ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അതിനെ റുപ്പീസ് ആക്കി മാറ്റണം അല്ലെ റുപ്പീസ് ആക്കി മാറ്റണം അപ്പോ നമ്മള് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാലോ എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാലോ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്ന തെറ്റില്ലല്ലോ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് നമുക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി കൂടെ രണ്ടും പൈസ അല്ലേ അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പൈസ സ്ഥലമില്ലാത്തോണ്ടാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പൈസ പ്ലസ് തേർട്ടി ഫൈവ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാം പൈസ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിൽ തെറ്റില്ല ടു ടു തേർട്ടി ഫൈവ് പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഹൺഡ്രഡ് പൈസ പ്ലസ് തേർട്ടി ഫൈവ് പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിൽ തെറ്റില്ലല്ലോ ഇനി അടുത്ത എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്യണ്ടേ അടുത്ത നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ നോക്ക നോക്കാം നൂറ് പൈസ എന്ന് പറയുന്ന നേരത്ത് എത്ര റുപ്പീസാ നൂറ് പൈസ ഹൺഡ്രഡ് പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര റുപ്പിയ വൺ റുപ്പിയ ഹൺഡ്രഡ് പൈസ ഈസ് വൺ റുപ്പി സോ ടു ഹൺഡ്രഡ് പൈസ എത്ര റുപ്പീസ് ആയിരിക്കും ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പൈസ ഈസ് വൺ റുപ്പി ദെൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് പൈസ ഈസ് ടു റുപ്പീസ് അല്ലെ സിമ്പിൾ ലോജിക് ആണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പൈസ ഈസ് എത്രയാ ത്രീ റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പൈസ ഈസ് ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ആലോചിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഹൺഡ്രഡ് പൈസ ഈസ് വൺ റുപ്പി ദേർ ഫോർ ടു ഹൺഡ്രഡ് പൈസ ഈസ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഹൺഡ്രഡ് പൈസ ഈസ് വൺ റുപ്പി നൂറ് പൈസയാണ് ഒരു രൂപ ഇരുന്നൂറ് പൈസ രണ്ട് രൂപ മുന്നൂറ് പൈസ മൂന്ന് രൂപ അപ്പം ഇരുന്നൂറ് പൈസ എന്ന് പറയുന്ന നേരത്ത് ഇവിടെ എത്രയായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം രണ്ട് രൂപ ഉണ്ടോ ഇന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് പൈസ ഉണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് പൈസ നമ്മൾ മാറ്റണം നേരത്തെ എഴുതില്ലായിരുന്നു എങ്ങനെ ചെയ്യും ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെ അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒത്തിരി പ്രശ്നം ചെയ്തില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് അങ്ങനെ ചെയ്യുക അപ്പം എത്ര സീറോസ് ഉണ്ട് രണ്ട് സീറോസ് അപ്പോൾ പോയിന് ശേഷം എത്ര എത്ര ഡിജിറ്റ്സ് പോയിന് ശേഷം എത്ര രണ്ട് പോയിന് ശേഷം രണ്ട് ഡിജിറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാ ത്രീയും ഫൈവും അത്ര റുപ്പീസ് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ആൻസർ പ്ലസ് പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് ഉണ്ടോ അത്ര നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ആൻസർ എത്ര കിട്ടും ടു പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് റുപ്പീസ് ക്ലിയർ ആണോ ഐഡിയ ഐഡിയ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ തന്നെ താനെ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണേ നോക്കിക്കോ സെവൻ തേർട്ടി ഫൈവ് പൈസ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് പൈസ പ്ലസ് തേർട്ടി ഫൈവ് പൈസ അല്ലെ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര റുപ്പീസാ സെവൻ റുപ്പീസ് പ്ലസ് തേർട്ടി ഫൈവ് പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെ എത്ര സീറോസ് രണ്ട് സീറോസ് അപ്പം പോയിന്റ് ശേഷം രണ്ട് ഡിജിറ്റ്സ് ഏതാ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പം സെവൻ പ്ലസ് പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് എത്ര ഇട്ട ആൻസർ സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് വരത്തില്ലേ എത്ര ആൻസർ സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് അത്രയും റുപ്പീസ് ഓക്കെ ഐഡിയ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ശരി ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് നമ്മൾ അടുത്തത് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് മെഷർമെന്റുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളണം വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയാസ് ആണ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോളാം പല പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം വീഡിയോ കേട്ടാലും ഒരു തെറ്റും ഇല്ല പത്തോ പതിനഞ്ചോ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് കേട്ട
പ്രിസീഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മുന്നേ വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താന്ന് പറയുന്നത് പ്രിഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദേ ഇത് കണ്ടോ നമ്മൾ നീളത്തിന് പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് എന്താ നീളത്തിന് നമ്മൾ പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് എന്താ മീറ്ററാ നീളത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്ററാ അല്ലെ ഇനി നമ്മള് മാസിന് നമ്മൾ എന്ത് യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഗ്രാമം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ ഗ്രാമവും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പലതും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് വേറെ യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇനി കപ്പാസിറ്റി വോളിയം വോളിയത്തിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് ലിറ്റർ ഉണ്ടോ അപ്പൊ നീളത്തിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ആണ് മാസിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് ഗ്രാമ് കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം നമ്മൾ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് ലിറ്റർ എന്ന് പറയും ലിറ്റർ അപ്പോ ഇതിന്റെ എല്ലാം ഫ്രണ്ടില് നമ്മളൊരു പ്രത്യേക തരം വാചകം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താ മില്ലി മില്ലി കണ്ടോ മില്ലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വാചകം കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഓർത്തോളണം നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ മില്ലിനെ മീറ്ററിലോട്ട് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വൺ ബൈ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേക്കണം മില്ലിനെ മീറ്ററിലോട്ട് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തേക്കണം വൺ ബൈ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേക്കണം കണ്ടോ തിരിച്ച് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിലോ മീറ്ററിനെ മില്ലി ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിലോ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് കുണിച്ചേക്കണം കേട്ടോ മറന്നു പോലെ മില്ലിനെ മീറ്റർ ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ബൈ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേക്കണം മീറ്ററിനെ മില്ലി മീറ്റർ ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തേക്കണം തൗസൻഡ് കൊണ്ട് കുണിച്ചേക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ മുകളിൽ തന്നെ എഴുതി വെച്ചേക്കാം മില്ലിനെ മീറ്റർ ആക്കാൻ എത്ര വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ആ മീറ്ററിനെ മില്ലി ആക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തേക്കണം ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് കണ്ടോ സിമിലർലി മില്ലി മില്ലി ഗ്രാമിലുള്ളതിനെ നമ്മളിപ്പം ഗ്രാമിലോട്ടാക്കാൻ മില്ലി ഗ്രാമിൽ കിടക്കുന്നതിനെ ഗ്രാമിലോട്ടാക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മില്ലി കിടക്കുന്നതിനെ ഗ്രാമിലോട്ടാക്കാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ സംഭവം തന്നെ എത്ര വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേക്കണം വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ഉണ്ടോ തിരിച്ചാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഗ്രാമിൽ കിടക്കുന്നതിനെ മില്ലി ഗ്രാമിലോട്ട് ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിലോ തൗസൻഡ് കേട്ടോ മറന്നു പോലെ മറന്നു പോരുത് മില്ലി മീറ്ററിനെ മീറ്ററിലോട്ടാക്കാൻ മില്ലി മീറ്ററിനെ മീറ്ററിലോട്ടാക്കാൻ വൺ ബൈ തൗസൻഡ് മീറ്ററിനെ മില്ലി മീറ്റർ ആക്കാൻ എത്ര വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം തൗസൻഡ് ഓക്കെ മില്ലി ഗ്രാമിനെ ഗ്രാമിലോട്ടാക്കാൻ വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ഗ്രാമിനെ മില്ലി മില്ലി ഗ്രാമിലോട്ടാക്കാൻ തൗസൻഡ് നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെല്ലാം ഞാൻ എക്സാമ്പിൾസ് തരും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവും എന്താണ് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് മില്ലി ലിറ്ററിനെ ലിറ്റർ ആക്കാൻ മില്ലി എന്ന് നമ്മൾ ലിറ്ററിലോട്ടാക്കാൻ മില്ലി ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മില്ലി ലിറ്റർ എന്ന് ലിറ്ററിലോട്ടാക്കാൻ എത്ര വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേക്കണം തൗസൻഡ് വൺ ബൈ തൗസൻഡ് കേട്ടോ എല്ലാ ഈ മില്ലി എന്ന് ലിറ്ററിലോട്ട് മില്ലി എന്ന് മീറ്ററിലോട്ടാകാൻ മില്ലി മീറ്റർ എന്ന് മീറ്ററിലോട്ടാകാൻ വൺ ബൈ തൗസൻഡ് മില്ലി ഗ്രാമിൽ നിന്ന് ഗ്രാമിലോട്ടാകാൻ വൺ ബൈ തൗസൻഡ് മില്ലി ലിറ്ററിൽ നിന്ന് ലിറ്ററിലോട്ടാക്കാൻ വൺ ബൈ തൗസൻഡ് കേട്ടോ തിരിച്ചാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്തേക്കണം ഉണ്ടോ തൗസൻഡ് എല്ലാം തൗസൻഡ് കൊണ്ട് കുണിക്കുക ഉണ്ടോ പിടികിട്ടിയോ ഇത് തന്നെയാണ് താഴെ എല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് അതേ നോക്കൂ അടുത്തത് അതെ ഇതാണ് നമ്മുടെ നീളത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് മീറ്റർ ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ മോ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരാളെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത് സെൻറ്റി എന്ന് പറയും സെൻറ്റി 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 എന്ന് പറയും അപ്പോൾ സെൻറ്റി മീറ്ററിനെ മീറ്ററിലോട്ടാക്കാൻ സെൻറ്റി മീറ്ററിലെ മീറ്ററിനോട്ടാക്കാൻ എത്ര വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അതെ താഴെ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സെൻറ്റി മീറ്ററിനെ മീറ്ററിലോട്ടാക്കാൻ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് തിരിച്ച് മീറ്ററിനെ സെൻറ്റി മീറ്റർ ആക്കാൻ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് കുണിക്കണം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആകേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം ഞാൻ എക്സാമ്പിൾസ് തരും കേട്ടോ അതെ തിരിച്ച് നോക്ക് സെൻറ്റി ഗ്രാം സെൻറ്റി ഗ്രാം എന്നാണ് അവർ വന്നേക്കുന്നത് സെൻറ്റി ഗ്രാമിനെ ഗ്രാമിലോട്ടാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ചിട്ട് പറ പറയാം സെൻറ്റി ഗ്രാമിനെ ഗ്രാമിലോട്ടാക്കാൻ ഇത് ഇവിടെ താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സെൻറ്റി ഗ്രാമിനെ ഗ്രാമിലോട്ടാക്കാൻ എന്ത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് തിരിച്ചാക്കാനായിട്ടോ ഗ്രാമിനെ സെൻറ്റി ഗ്രാമിലോട്ടാക്കാനായിട്ടോ ഹൺഡ്രഡ് കണ്ടോ ഇനി സെൻറ
1 by 10. Decimeter and meter lo taka and ethroge multiply anam. 1 by 10. And a thiriche meter and decimeter lo taka and ato into 10. Decimeter and meter akan 1 by 10 num. Thiriche meter and decimeter akan into 10. Okay. If you have a same thing, you can see the same thing. 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 You Deciliter and liter lo taka and the anum into one by ten. Okay. Ini Deciliter and liter lo taka and ethros multiply anum one by ten. Tirici liter and deciliter lo taka and ato into ten. Ini add the deca and a ini meter and a friendly lamal idiacan sign on the deca and a orthonum. Deca meter and meter lot akan. In which multiply the canum ten. If one on the letter, one by an ula. Deca meter and meter akan, a thrush multiply anum into ten. Tiricho meter and deca meter akan at all. Meter and deca meter akan, one by ten. And now Tiricho and the Tiricho and the Deca meter and meter akan, a thrush multiply anum into ten. Tirici meter and deca meter akan, a thrush multiply anum one by ten. And now, if you have a decagram in a gram, you can see the decagram in a gram. You can see the decagram in a decagram. 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 You can see the decagram. Okay, the learning of the part of the learning of the conversion cell number again. Confused on the other one or another body chart. Millimeter and meter I can one by thousand and angle milligram milliliter and go free. Okay, centimeter and meter I can one by hundred on multiply on angle centigram or centiliter and go free. Decimeter and meter I can re angles decigram and deciliter and go free. Tirichak no in Korea law. One by thousand an angle, Tirichakan and the Indu thousand. Okay, part of the Ludua Hector. I put a meter and a friend and the bear I told the gun. Hector no la bear I told the gun. Hector. No Hector. Orga Hector meter and a meter can. Ethroch multiplanum hundred. No Hector meter and a meter can. Ethroch multiplanum hundred. Tirichakan on the Nangalo. Meter and a hectometer can on the Nangalo. One by hundred. Ortola, hectometer and meter akan into hundred, Tirichakan and the one by hundred. The Bakakan and go free on a low, hectogram in a gram akan and the anum, hundred on the multiplier. In a gram in a hectogram akan on the name, one by hundred on the multiplier. Hectoliter and a liter akan on the name, throws a multiplier, one by hundred. Lay, liter and a hectoliter akan on the name, one by hundred on the multiplier. Okay. The Lanamal common eye to be weak in an eh. This is very important. 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 Kilo, item, uri kilo, item meter. Apo uri kilogram and on a letter gram arigim, item gram, kilogram, item gram, kilo liter, thousand liters. Kanda kilogram, thousand gram, kilo liter, thousand liters. Kata, it is learning or to a cholangata. E conversion cell lambadi cholam. Kata, it is important. They either anomaly but a idiot under. Kilometer and a small letter case, small letter M. Kanda upon kilometer no runner than one kilometer and no runner the a thousand meter. Adwalene Uri kilogram on the letter gramma, thousand gramma. 
ഒരു ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര മില്ലി ലിറ്ററാണ് തൗസൻഡ് മില്ലി ലിറ്ററാണ് 